Hello Explorers! Nandito tayo ngayon sa isa sa mga historical sites dito sa Kabanatuan City. Nandito tayo sa Kabanatuan American Memorial. By the way Explorers, ang Kabanatuan City ay isa sa mga historical places dito sa probinsya ng Nueva Ecija. May dalawang historical sites dito. Yung una, nasa city proper mismo. Nandoon yung death place ni General Antonio Luna, yung kapatid ni Juan Luna. Doon siya pinatay ng mga guards ni Emilio Aguinaldo noong June 5, 1899. Sa lumang katedral ng Kabanatuan, tapat ng Plaza Lucero. Kung saan makikita din yung statue niya doon ngayon. At ang isa namang historical site ay kung saan nandito tayo ngayon sa Kabanatuan American Memorial. Pero bago ko kayo itour sa loob, explorers, tingnan muna natin yung mga scenes na naganap dito sa exact place na ito noong panahon ng Japanese occupation dito sa Kabanatuan City. At yan, explorers, ang ilan sa mga actual photos noong World War II dito sa Kabanatuan City, Nueva Ecija. At ito na ngayon, explorers, ang dating Camp Pangatian Military Training Camp na nagsilbing uh, training grounds ng mga Pilipinong sundalo for 20 years at inagaw sa mga Pilipino ng mga mananakop na Hapon noong World War II at nagsilbing bilangguan o prisoner of war camp ng mga Japanese kung saan ang mga American soldiers at Pilipino na nahuli ay kinukulong at pinaparusahan ang pinakamasaklap pa pinapatay yung iba sa kanila karamihan sa mga nakulong dito na American soldiers at Pilipino yung nakasurvive sa death march ang Kabanatuan American Memorial ay pinatayo noong April 12, 1982 ng mga nakaligtas sa Bataan Death March at mga preso o bilanggo na nakulong sa Prisoner of War Camp sa Kabanatuan. Ito yung historical marker na pagpasok mo ng gate ng Kabanatuan American Memorial, makikita mo to. Uh, nakasulat dyan na ang lugar na yan ay nagsilbing garrison or military camp ng mga Amerikano noong 1941 at kinonvert ng mga Japanese Imperial Army bilang prisoner of war camp noong 1942. Para explorers, punta pa tayo dun sa bandang loob ng makasaysayang lugar na ito. Mula dito sa gate, makikita mo na yung flag ng US at ng Philippines. Ang memorial na ito ay minemaintain ng American Battlegrounds Commission simula noong 1989 hanggang sa kasalukuyan. Located ang Kabanatuan American Memorial along Nueva Ecija Aurora Road sa Barangay Pangatian, Kabanatuan City, Nueva Ecija, 8 kilometers away from the city proper. Free ang pagpasok dito explorers. Open sila from Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Sigurado mag enjoy dito ang mga history buff na katulad ko. Noong January 30, 1945, ang Camp Pangatian Prisoner of War Camp ay nabawi ng nagsanib pwersang sundalong Amerikano at mga girilyang Pilipino at nagpalaya sa higit limang daang Amerikanong bilanggo at mga sibilyan mula sa pagmamalupit ng mga sundalong hapon. Ang tactical rescue operation na ito ay tinaguri ang pinakamatagumpay na rescue mission ng American military na tinawag na Raid at Kabanatuan. At isinapelikula pa ito noong 2005 sa Hollywood War Movie na ang title ay The Great Trade kung saan si Cesar Montano ay gumanap bilang Captain Juan Pahota, isa sa mga pinuno ng mga gerilyang Pilipino na tumulong sa mga Amerikano upang matagumpay na palayain ang mga prisoners of war sa Camp Pangatian. Sa memorial wall na ito sa bandang dulo ng Kabanatuan American Memorial, naka-inscribe ang mga pangalan at ranggo ng 2,656 American soldiers 
na namatay sa makasaysayang lugar na ito mula noong 1942 hanggang noong 1945. Sa ngayon, explorers ang natitirang ruins ng dating kampangatian na ngayon ay Kabanatuan American Memorial na yung nakikita niyong magkatapat na apat na pundasyon ng tubig o water tank. Noong April 6, 2003, ang provincial government ng Nueva Ecija ay nagtayo ng memorial sa tabi ng Kabanatuan American Memorial para naman maparangalan at kilalanin ang husay at malaking kontribusyon o kabayanihan ng mga Pilipinong gerilya sa pagtalo sa mga sundalong hapon at sa pagtulong sa mga Amerikanong sundalo. Makikita dito ang circular platform na may dalawang historical markers kung saan maikling nakasalaysay ang mga naganap noong January 30, 1945 ng pamunuan ni Captain Eduardo Hoson at Captain Juan Pahota ang mga gerilyang Pilipino upang makipagsanib puwersa sa mga sundaling Amerikano para mapalaya ang mga bilanggo o prisoners of war sa dating kampangatian na ngayon ay tinatawag ng Kabanatuan American Memorial. Ang monumentong ito ay sumisimbolo at patunay sa pagkakaibigan ng mga Amerikano at Pilipino ang kanilang kabayanihan, pagpupunyagi at paghihirap upang makamit ang kalayaan at kapayapaan.